ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പൈസ് ആൻഡ് ചിൽസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ആണ് ഡിഷിൻ്റെ പേര് സോൾഡൻ പെപ്പർ കോളിഫ്ലവർ കോളിഫ്ലവർ എന്നത് നമ്മുടെ കുസീലെ ഒരു അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലാത്തൊരു വെജിറ്റബിളാണ് ആ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ നാടൻ കുസീനായിട്ട് എപ്പോഴും ചേരാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിഷുകളേ ഉള്ളൂ ആലു ഗോപി ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ചില്ലി ഗോപി അതിലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ തോരനൊക്കെ വെക്കുന്നു ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി എൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ റെസിപ്പിയാണ് എൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഈ സോൾഡൻ പെപ്പർ കോളിഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഈ ഇത് കഴിച്ചതിൻ്റെ പല കസ്റ്റമേഴ്സിനും എന്നോട് ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഷ് ഇത് വെജിറ്റബിളായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരാളുടെ അടുത്തുള്ള ഒത്തിരി പേരുടെ അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റെസിപ്പി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതിന് ബേസിക്കലി നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രിപ്പറേഷനാണുള്ളത് ഒന്ന് കോളിഫ്ലവർ ഇതിൻ്റെ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈ ബാറ്റർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പിംഗ് സോസ് കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കോളിഫ്ലവർ അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ പീസ് ഒത്തിരി ചെറുതാകണ്ട ഏകദേശം ഈ ടൈപ്പുള്ള പീസുകളാണെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഫ്ലഷ് പാട്ട് കണ്ടോ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ അത് ജോയിനായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിടിയിപ്പിച്ച് വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കരുത് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു പാട്ടിന് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാട്ട് ഓടുകൂടി തന്നെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇതിൻ്റെ സോസാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊരു കറി മയണൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക മയണൈസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഒരു ചിക്കൻ ടിക്ക മാക്കാനൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ജിഞ്ചർ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഗാർലിക് ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു ഇടത്തര മുണിയൻ ചോപ്പിയത് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് ക്യാഷിനട്ട് ഒരു ആ ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ച് റിച്ച്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്കൊരു ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം വേണം ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്ത ശേഷം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഈക്വൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ മയണൈസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ലൈറ്റ് മയണൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹെവി നോർമൽ മയണൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് ബ്രാൻഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസിൽ ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൽ വേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ബാറ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈ ബാറ്ററിന് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിന് വേണ്ട ഒരു മൂന്നാല് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഒരു കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ സെയിം എമൗണ്ട് ഗ്രാം ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൻ ഫ്ലോർ കടലമാവ് സോൾട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഫ്രഷ് ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ട് ഈ മിക്സിന് ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക് കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം സോൾട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കിടക്കും സോ മേക്ക് ഷുവർ യു മിക്സ് ഇറ്റ് പാനിലേക്ക് ആദ്യം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി
ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിലേക്ക് ഒന്നും എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതൊന്ന് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം അതിലൊന്ന് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നേരത്തെ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സ്പൈസസിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്പൈസ് മതി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ ശേഷം ഒരു ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ അത്രയും തന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല സ്പൈസസിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക അത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മസാലയുടെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് പോയി കഴിയുക ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതൊരു കറി ഗ്രേവി അല്ല ഇതൊരു സോസിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ടൊമാറ്റോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് അലിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും വേണം അതൊരു റണ്ണിങ് ടെക്സ്റ്ററിൽ വേണം നമുക്ക് നല്ല ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല പ്യൂർ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേവി പിന്നെ ടൊമാറ്റോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷ് നട്ട് ഇടാം അപ്പം ക്യാഷ് നട്ട് ഇടുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാഷ് നട്ട് വേണം ഇടാൻ പച്ച ക്യാഷ് നട്ട് ഇടരുത് ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് വറുത്ത് ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയ ശേഷം ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് നട്ടിലൊരു റോ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിടാം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നട്ട് അലർജിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രീം ക്രീം നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിനെ തീർച്ച നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനെ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരല്പം കൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം സോസ് കൂളാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കോളിഫ്ലവറിനെ ഒരു ബൗള് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒത്തിരി അധികം നേരം സോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ ഒന്ന് സോക്കായാൽ മതി ആ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലോറിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വെള്ളം ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രൈ ബാറ്ററിനെ ഇതിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇതിൽ കോട്ടാവും അതാണ് ഞാൻ അതിനെ ഡ്രൈ ബാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം അതിനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കോളിഫ്ലവറിൽ സ്റ്റിക്കായിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡാണ് അതിനെ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി അധികം നേരം നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇതിൽ സോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ മതിയാവും അപ്പം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത കറി സോസ് റെഡിയായപ്പോൾ ഞാനതിനെ ചൂടാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു നല്ല ഫൈൻ സ്മൂത്ത് ടെക്സ്ചറിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മയണൈസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈക്വൽ എമൗണ്ട് മയണൈസ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാലൻസ് ഉള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സാലഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ്വിച്ചിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ബാക്കി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇത് വേണ്ട നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിപ് സോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും പിന്നെ ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ കൊണ്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ആദ്യമന്നെ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് അത്യാവശ്യമാണ് അത് സോഗി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോളിഫ്ലവറിനെ ഈ ഡ്രൈ ബാറ്ററിൽ ക്രമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കോളിഫ്ലവർ എടുക്കുക എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ കുട്ടികളായ എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ വരണം എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് എളുപ്പമൊഴി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശരിക്കും കോട്ടായി കിട്ടില്ല ഇത്തിരി ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മൈതയെ തട്ടിക്കളയുക
അപ്പൊ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഓയില് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒരു ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് അപ്പോൾ വറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ വേണാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫ്ലോറൊക്കെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞു അതായത് മൈദരൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയുക കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഓയില് ബ്ലാക്ക് ആവും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ കരിഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ് മതിയാവും കോളിഫ്ലവർ കുക്കാനായിട്ട് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് ജ്യൂസിനെ തീർക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മൊരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഫീൽ കളയരുത് പിന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ച് മരക്കൊള്ളി പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് വിനി ടു റീട്ടൈൻ ദ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് വറുത്ത് കോരുന്നത് കൊളാണ്ടറിലേക്ക് മാറ്റാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ കോളിഫ്ലവറും അതിൻ്റെ സോസും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള വറുത്ത് കോളിഫ്ലവർ ഫിറ്ററും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിപ്പിങ് സോസും അതും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം അത് ട്രൈ ചെയ്യുക റെസിപ്പി യു വോണ്ട് ബി ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെ ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ വീഡിയോ ഏഹ് സിമ്പിളല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോളിഫ്ലവർ എപ്പോഴും ക്രഞ്ചി ആയിരിക്കണം അതായത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് സോയി ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ ഡിസൈർഡ് ടെക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഫീലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പം ആ ക്രഞ്ചിനെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുക ഫ്രൈ പാർട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അത് കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കീ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻ്റ് അതാണ് റെസിപ്പി എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് കോളിഫ്ലവറിന് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതെന്തായാലും നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും മറക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനിയും സ്പൈസ് ആൻഡ് ചിൽസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ആസ് ഓൾവേസ് എനിക്കെന്നൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണാം അടുത്ത വീഡിയോ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം കോളിഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോളിഫ്ലോർ ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ദാറ്റ്സ് എ സസ്പെൻസ് അതുവരേക്ക് ഞാൻ സാനോഫിയാണ് ബൈ ഫോർ നാവ്